வணக்கம் என் அன்பு சொந்தங்களே சித்திர மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி புதன்கிழமை இரண்டாயிரத்தி இருபது ஓவர்டேக் என்டர்மெண்ட் வழங்கும் செய்தி அறிக்கை வாசித்து அளிப்பவர் எட்மன் ஜேசுதாஸ் எப்பொழுதும் ஒரு கவிதையோடு செல்வோம் அந்த கவிதைக்குள்ளே நாளை நாம் இருப்போம் என்பது நிச்சயமில்லை இன்றைய பொழுதே சந்தோஷமாக கழியுங்கள் கவலையை நினைத்து தினம் தினம் சாவதை விட சந்தோஷமாக ஒரு நாள் வாழ்வதே மேலானது வாழ்வின் யதார்த்தம் இறக்கும் பொழுது நமக்கு வேண்டாதவரை பார்க்க விரும்புகிறோம் இருக்கும் போது நமக்கு வேண்டியவரை பார்க்க மறுக்கிறோம் உலகில் எல்லாமே செயற்கையால் கட்டப்பட்டதும் உருவாக்கப்பட்டதும் நாம் உண்ணும் உணவும் கூட அங்கே செயற்கைதான் நாடு விட்டு நாடு செல்லும் விமானம் தண்டவாளத்தில் செல்லும் புகையிரதங்களும் வாகனங்களும் நாடு விட்டு நாடு பாயும் ஏவுகணையிலும் இயற்கையாக உலகத்தை சூழ்ந்தது வானத்தை கழித்து யாவையும் ரொக்கொட்டை செயற்கையாகவே மொத்தமாக இந்த உலகில் உள்ள விஞ்ஞானிகளும் மருத்துவர்களும் இயற்கையை கட்டிப்பிடித்து உறங்கியவர்களுக்கு இதோ ஒரு இயற்கையான கிருமி நாசினி அழித்து துவசம் பண்ணுகிறதே எங்கே இந்த உலக தலைவர்கள் எந்த ஆயுதத்தை இந்த வைரசுக்கு ஏம் பண்ண போகிறார்கள் முடியாது எத்தனை வருஷம் பொறுத்திருந்தது மன்னிப்பும் ஓரளவுக்குத்தான் என்று இன்று சுட்டி காட்டிவிட்டது கொரோனா வைரஸ் முடிந்தால் என்னை பார்க்க முடியுமா நீ படைத்த சேர்க்க கோளை இந்த இயற்கை ஒட்டிவிட்டேன் முடிந்தால் உன்னை இனத்தோடு காப்பாற்று என்று உலகத்தையே முற்றுகையிட்டு உள்ளது இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த உலகின் அவரவர் சேர்களில் அணுமுறைகளை பொறுத்தே வெற்றியும் தோல்வியும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இன்று உண்மையான அன்பினை தேடுகிறோம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணித்துளியும் மரணங்களே முடிவில் மிஞ்சுகிறது என்று கூறிக்கொண்டு செய்திக்கு செல்வோம் என் அன்பு தேச துறவுகளே கொரோனா கோவிட் பத்தொன்பது இலங்கை நாளாந்த நிலைமைகள் அறிக்கை நோய் தொற்று சந்தேகத்தின் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் முன்னூற்றி பத்து பேரும் குணம் அடைந்தவர்கள் நூற்றி இரண்டு பேரும் மரணம் அடைந்தவர்கள் ஏழு பேருமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது உலகளவில் தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் இரண்டு கோடி ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாகவும் உலகளவில் குணமடைந்தவர்கள் ஆறு லட்சத்தி தொண்ணூறாயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாகவும் உலகளவில் மரணமடைந்தவர்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூற்றி பத்தொன்பதுமாகவே இங்கே சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது உலகமே தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கட்டத்திலே இலங்கையில் இடம்பெற்ற பதற வைக்கும் சம்பவம் கணவரை கழுத்தறுத்து கொன்ற மனைவி கணவனை கழுத்தறைத்து படுகொலை செய்த மனைவி தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளுடன் போலீசார் சரணடைந்த சம்பவம் ஒன்று பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது இந்த சம்பவம் கண்டே கட்டுலா தோட்டை ஜாட் ஜுவாலா பிரதேசத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது குடிபோதையில் வந்திருந்த நபர் மனைவியுடன் கடுமையாக சண்டையிட்டதை அடுத்து மனைவி நடத்திய தாக்குதலிலே நாற்பத்தி ரெண்டு வயதான நபர் படுகாயமடைந்துள்ளார் இதனை அடுத்து அவர் கண்டி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டது பின்னர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீஸ் விசாரணைகள் தெரிய வந்திருக்கிறது சம்பவத்தை அடுத்து தன்னுடைய இரண்டு பிள்ளைகளுடன் அப்பெண் போலீசில் சரணடைந்துள்ளார் இந்த லயல் பிள்ளைகள் இருவரையும் பாட்டியிடம் ஒப்படைத்துள்ள போலீசார் அப்பெண்ணை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் ஊரடங்கு சட்ட நடைமுறையால் வெளி மாவட்டங்களை சேர்ந்த பலர் யாழ் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து தங்கியுள்ளனர் அவர்கள் தமது சொந்த மாவட்டங்களுக்கு செல்வதற்கு விருப்பம் வெளியிட்டிருக்கின்றனர் ஆனால் நாட்டின் நடைமுறை இருந்து ஊரடங்கு சட்டம் காரணமாக அவர்களை அனுப்ப முடியாத நிலைமை இருந்து வருகிறது ஆனால் தற்போது சில மாவட்டங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய பல இடங்களில் ஊரடங்கு சட்டம் நீக்கப்பட்டுள்ளது ஆகியனால் ஊரடங்கு தளர்த்தப்படாத மாவட்டங்களை ஏனைய மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்கள் விரைவில் அவர்களது சொந்த மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என யாழ் மாவட்ட செயலகம் கண மகேஷன் தெரிவித்திருக்கின்றார் பாடசாலைகள் திறப்பு குறித்து அமைச்சர் பந்துலா வெளியிட்டுள்ள தகவல் இலங்கையில் பாடசாலை மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களை மே பதினோராம் தேதி திறப்பது தொடர்பில் அரசாங்கம் மீள் ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது கொழும்பில் ஏற்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளிகளின் திடீர் அறிவிப்பை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல்லா குணவரத்னா தெரிவித்திருக்கின்றார் பாடசாலைகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் திறக்கும் திகதி சுகாதார அதிகாரம் பரிந்துரையின் அடிப்படையிலே அறிவிக்கப்படும் என்று அமைச்சர் பாந்துல்லா குணவரத்னா தெரிவித்திருக்கின்றார் இதற்கிடையில் பல்கலைக்கழகங்களில் கல்விச்சார் பணியாளர்களின் பணிகளை முன்னெடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது 
கடந்த வருடம் ஈஸ்டர் தினத்திலிருந்து இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிலைச்சித்திரமான தாக்குதல்களில் பல மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர் அந்த வகையில் மட்டக்களப்பு சியோன் தேவாலயத்தின் அந்திய தினம் ஆராதனைக்காக குழுமி மக்களும் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் இவ்வாறு நிலையில் மட்டக்களப்பு போதகர் ரொஷான் மகேசன் தொன்னூறு மில்லியனை மக்களிடம் கேட்கிறார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அரசாங்கத்திடம் இருந்து வேறு பல வழிகளிலும் எந்த எந்த ஒரு சலுகைகளோ அல்லது நஷ்ட ஈடோ இதுவரை கொடுக்கப்படவில்லை இந்த நிலையில் போதகரின் குறித்த கோரிக்கையானது சமூக ஆர்வர்களிடம் மத்தியில் பெரும் விசனத்தை தோற்றி இருக்கிறது அத்துடன் மக்கள் தமக்கு தமது மதம் முக்கியமா அல்லது இடையில் மதம் மாறிய இவ்வாறான போதர்களின் வழிகாட்டல் முக்கியமா என்பதை அவர்களின் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும் ஆர்வலர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் மீண்டும் நாடு கழுவிய ஊரடங்கு சட்டம் அமுல் ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவிப்பு எதிர்வரும் இருபத்தி நாலாம் தேதி இரவு எட்டு மணி முதல் நாடு தழுவிய ரீதியாக மீண்டும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்துள்ளது கொழும்பு கம்பக கழுத்துறை மற்றும் புத்தளம் தவிர்ந்த ஏனைய மாவட்டங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட போலீஸ் பிரிவுகளை தவர்ந்த பகுதிகளில் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு தொடக்கம் இரவு எட்டு மணி வரை ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட உள்ளது கொழும்பு கம்பகா கழுத்துறை மற்றும் புத்துளம் ஆகிய மாவட்டங்களில் மறு அறிவித்தல் வரை ஊரடங்கு அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறித்த மாவட்டங்களுக்குள் பிரவேசிக்கவும் அங்கிருந்து வெளியேறவும் அனைவருக்கும் உற்றாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஏனைய பகுதிகளில் தற்போது பகுதி அளவில் தளர்க்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு சட்டம் எதிர்வரும் இருபத்தி நாலாம் தேதி இரவு எட்டு மணி தொடக்கம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணி வரை அமுலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு கால பகுதியில் அத்தியாவசிய தேவைகளை முன்னெடுக்கவும் விவசாயத்தில் ஈடுபடவும் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் திருத்தமின்றி அமுல்படுத்தப்படும் என ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்திருக்கிறது இலங்கையில் கொரோனாவை எதிர்த்து போராட களமிறங்கும் இந்திய ராணுவம் இலங்கை பங்களாதேஷ் பூட்டான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு உதவும் வகையில் இந்திய ராணுவம் தயாராகி வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி குறித்த நாடுகளுக்கு தனி அணிகளை அனுப்பி உதவுவதற்கு இந்திய ராணுவம் தயாராகி வருவதாக அந்த நாட்டு ஊடகங்களை மேற்கொள்ள காட்டி செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கைவாழ்வதற்கான திறன்களை அதிகரிக்க அந்த நாடு உதவுவதற்கு இந்திய ராணுவம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனை ஆய்வுகளுக்கு அமைக்க உள்ளூர் மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு தொற்று நோயை எதிர்த்து போராடவும் உதவுவதற்காக பதினாலு பேர் கொண்ட இந்திய ராணுவம் குழு கடந்த மாதம் மாலைதீவுக்கு அனுப்பப்பட்டது அத்துடன் இந்த மாதம் ஆரம்பத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பின் ஒரு பகுதியாக இந்தியா பதினைந்து பேர் கொண்ட ராணுவ குழுவை குவைத்துக்கு அனுப்பியது இந்த நிலையில் தொற்று நோயை எதிர்த்து போராடுவதற்கு பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து நட்பு நாடுகளுக்கும் உதவி வழங்குவதற்காக இந்தியாவின் கொள்கையின் ஒரு பகுதியாக இலங்கை பங்களாதேஷ் பூட்டான் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கான அணிகள் தயாராகி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன கட்நாயகா பண்டார்நாயக சர்வதேச விமான நிலையத்தின் ஊடக பயணியக்கூடிய விமானங்கள் தரத்து நிற்கும் நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக வெளிநாடுகளிலிருந்து இலங்கைக்கு பயணிகள் வருவதற்கான அனைத்து விமான சேவைகளும் இடைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன எனினும் குறித்த ஒரு அந்நாட்டிலிருந்து பிரதூர் நாட்டுக்கு பயணிக்கும் விமானம் ரான்சிட் பிளைட் பண்டார்நாயகா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தற்காலிகமாக தரித்து செல்வதற்கு மாத்திரம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அத்தகைய விமானங்கள் இலங்கையை தரித்து நிற்பது கால அளவு பனிரெண்டு மணி தியாலங்களாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலையங்கள் மற்றும் விமான சேவைகள் நிறுவனம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நெதர்லாந்து முக்கிய செய்திகள் கொரோனா வைரசின் தாக்குதல் கட்டுப்படுத்த முடியாத காரணத்தினால் எல்லாவற்றையும் அவசரமாக நீக்கிக் கொள்ள முடியாது சூழ்நிலை பரவி வருகிறது சிறுவர்களின் அடிப்படையில் பிறந்த குழந்தை தொட்டு பனிரெண்டு வயது கொண்ட சிறுவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று நோய் மிக குறைவாக அங்கே காணப்படுவதாக கூறுதல் கூறியிருக்கிறது அதே வேளையில் பாசு ஸ்கூல் படிக்கும் பிள்ளைகள் நலன் கருதி பதினோராம் தேதி மே மாதம் துவங்க இருப்பதாகவும் அப்படி இருப்பின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களோடு தான் பாடசாலையில் நடந்து கொள்ள முடியும் எனவும் அங்கே கருத்து தெரிவிக்கிறது இதே வேளையில் பயில் வைத்தியர்கள் டியேட் கூடங்கள் அவர்கள் தங்களின் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு செல்ல தகுதி இருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து களையாட்டு விழாக்கள் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பின்புதான் அதுவும் பத்து பேர் பதினைந்து பேர் கொண்ட ஒரு விழாக்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அங்கு கூறப்படுகிறது அடுத்து மருந்து நோட்டம் சைக்கிளோட்டம் எவ்வளவு இடைவெளிகள் விட்டு செல்ல முடியுமோ அவ்வளவுத்துக்கான முறைகளை அங்கே கட்டுப்படுத்தப்படும் எனும் அங்கே தெரிவிக்கப்படுது அடுத்து உணவளங் உணவகங்கள் பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் ஏனைய மக்கள் தொகை கூட்டங்கள் சார்ந்த இடங்களை தவிர்ப்பதற்காக நல 
கருதி கவனித்து மிதமிதுவாக இயக்கப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அங்கு கூறப்படுகிறது இப்பொழுது எப்படி வேலை இயல்புகள் வாழ்க்கை நடக்கப் போகிறதோ அதே போல் வீட்டிலிருந்து அவசர வேர்களை அவர்கள் தங்கள் கடமைகளை செய்யலாம் எனவும் அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது புத்தமாக பழங்கள் கனிந்து வருகின்ற வேலைகளில் புடுங்கி சாப்பிட கொஞ்ச காலம் நேரம் வேண்டும் என கூறிக்கொண்டு நெதர்லாந்து புள்ளி விவரங்களோடு பார்ப்போம் இதுவரையில் முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி நாலு பேரும் இறப்பின் எண்ணிக்கை இதுவரையில் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு பேருமாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது நிலைகுலைந்து நிற்கும் அமெரிக்கா எங்கும் மரண உலங்கள் ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் பலி அமெரிக்காவின் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மட்டுமே இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்தெடுக்கின்றனர் இதுதான் உலகில் ஒரு நாட்டில் நேற்று பதிவான அதிகபட்சமான உயிரிழப்பு ஆகும் கடந்த ஜனவரி உலகம் முழுவதும் பரவ தொடங்கிய கொரோனா வைரசின் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் இரண்டு கோடி ஐம்பத்தி லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு பேர் இதுவரையில் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்திருக்கின்றனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரசால் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மட்டும் ஏழாயிரத்தி நாற்பது பேர் பலியாகியுள்ளனர் இந்த நிலையில் கொரோனாவால் உலகிலேயே மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட நாடு என்றால் அது அமெரிக்கா தான் உலக வல்லரசாக கருதப்படும் அமெரிக்கா இதுவரை போரில் கூட இவ்வளவு உயிரிழப்புகளை பாதிப்பு சந்திக்க இருக்குமா என்பது சந்தேகம்தான் தினமும் அடக்கம் செய்வதற்கு கூட முடியாத அளவில் உடல்கள் குவிந்து வருகின்றன அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மட்டும் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் கொரோனாவால் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுதான் உலகிலேயே ஒரு நாட்டில் நேற்றிய பதிவான அதிகபட்சமான உயிரிழப்பு ஆகும் என்று இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பேர் இறந்திருந்தால் அமெரிக்காவில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தி முன்னூற்றி பதினாலாகவே அதிகரித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது கொரோனா வைரசின் தொற்று நோய் விளைவாக உலக வழிய பஞ்சம் இரட்டிப்பாகும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரித்து விடுத்துள்ளது வைரஸ் காரணமாக விகிதாசாரத்தில் பரவலான பஞ்சத்தால் உலகம் ஆபத்தில் உள்ளது என ஐக்கிய நாட்டின் உலக உணவு திட்ட எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பசியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மில்லியனிலிருந்து இருநூற்றி ஐம்பது மில்லியனுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மோதர் பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எமன் கங்கோ ஜனநாயக குடியரசு ஆப்கானிஸ்தான் வினிசூலா எத்தியோபியா தெற்கு சூடான் சூடான் ஜிரியா நைஜீரியா மற்றும் ஹேட்டி ஆகிய பத்து நாடுகள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளது தெற்கு சூடானில் கடந்த ஆண்டில் அறுபத்தொரு விகித மக்கள் உணவு நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று ஐக்கிய நாட்டு உலக உணவு திட்டம் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிக்கை கூறுகிறது தொற்று நோய்க்கு முன்பே கிழக்கு அமெரிக்கா மற்றும் தெற்காசியாவில் சில பகுதிகள் ஏற்கனவே வறட்சி மற்றும் மோசமான வெட்டுக்கிளியால் ஏற்பட்ட கடுமையான உணவு பற்றாக்குறையும் எதிர்கொண்டிருக்கின்றது என்று அங்கே தெரிவிக்கப்படுகிறது ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை அவசரப்படுத்த தளர்த்த வேண்டாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பை அதிக அளவில் சந்திக்கும் அமெரிக்காவின் ஊரடங்கு உத்தரவால் மக்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்துவது குறித்து மாகாணங்களோ முடிவு செய்யலாம் என்று அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் இதையடுத்து சில மாகாணங்கள் கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி உள்ள நிலையில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடு தளர்த்தப்படுவதன் உலக சுகாதார மையம் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது கட்டுப்பாடுகளை அவசரப்பட்டு தளர்த்த வேண்டாம் என்று அது கொரோனா பரவலை தலை தூக்க செய்துவிடும் என்றும் அந்த அமைப்பு அச்சம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சுவிட்சர்லாந்தில் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானவர்களை விட அங்கு கடந்த சில நாட்களில் வேலை இழந்தவர்கள் மற்றும் வேலை நேர குறைப்பால் தங்கள் வருவாயை இழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரிப்பது தெரிய வந்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்காக சுவிட்சர்லாந்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருந்த நிலையில் மூன்று கட்டங்களாக ஊரடங்கத்தை தளர்த்துவது பற்றி அறிவிப்புகளை அந்த நாட்டு அரசு நேற்று வெளியிட்டுள்ளது அதை தொடர்ந்து இன்று பிற்பகல் நாட்டின் தலை நகரான பெர்னின் அரசு சார்பில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு ஒன்று நடத்தப்பட்டது அதில் சுவிஸின் பொதுச் செயலாளர் துறையான ஃபீடல் ஆஃபீஷர் ஆஃப் த பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃப் த சுவிஸ் கொன்ஃபிடேஷன் பிறந்த தலைமையின் பிரதிநிதி டேனியல் கோச் மற்றும் தொழிலாளர் இயக்குனருமான ஜீகோன் ஸ்ட்ராட் செக்ரட்டரி ஆஃப் த எக்கனாமிக் ஆஃப்ரிஸ் சீகோன் தலைவர் போரிஸ் சூர்ஷர் இந்தியாவின் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் பசியின் கொடுமையால் இறந்தவரின் உடலை தன்னாலவர் ஒருவர் சைக்கிளில் எடுத்துச் செல்லும் புகைப்படம் வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் வரவலாகி வருகிறது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமுலில் இருப்பதால் சாதாரண மக்கள் சாப்பாட்டுக்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வருகின்றனர் ஒரு சிலர் சாப்பாடு இல்லாமல் உயிரிழக்கு நிலைகளும் ஒரு சிலர் குப்பைகளில் கிடக்கும் பொருட்களை எடுத்து சாப்பிடும் அவல நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தற்போது தெலுங்கானா மாநிலத்தில் உள்ள கமர் ரெட்டி மாவட்டத்தில் இருக்கும் ரயில் நிலையத்தில் கோலி 
தொழிலாளியாக வேலை செய்து தனியாக வசித்து வந்த மகாராஜு வெங்கடராஜு ஊரடங்கு உத்தரவால் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் வேலை கிடைக்காமல் திண்டாடிய வெங்கடராஜு அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் கொடுக்கும் உணவை வாங்கி சாப்பிட்டு உயிர் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றார் இந்த நிலையில் வயது மூப்பு மற்றும் பசி கொடுமையால் இருந்தவர் சாலை ஓரத்தில் படுத்த நிலையில் நேற்று பரிதாபமாக இறந்திருக்கின்றார் இது குறித்து தகவல் உடனடியாக போலீசாருக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட போது போலீசார் உடனடியாக சடலத்தை மீட்டு அரச மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல முயன்றிருக்கிறார் ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்காதால் சடலத்தை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை தனியார் வாகனம் மூலம் சடலத்தை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல போலீசார் எடுத்த முயற்சிக்கும் கொரோனா அச்சம் காரணமாக பலன் கிடைக்கவில்லை இதனால் வேறு வழி இல்லாமல் ரயில்களில் அனாதியாக மரணம் அடைந்த நபர்களின் சடலத்தை எடுத்துச் சென்று அடக்கம் செய்யும் ராஜு என்பவரின் உதவியை போலீசார் நாடியிருந்தனர் இதையடுத்து அவர் வெங்கடராஜுடன் சடலத்தை ஒரு துணியால் சுற்றி சைக்கிளில் வைத்து மருத்துவம் மனைக்கு கொண்டு சென்றிருக்கின்றார் இந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பலரது பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் உலகம் முழுவதும் கொரோனா நோய் தீயாய் பரவி வருகிறது இந்தியாவின் அதன் பரவலை தடுக்க பிரதமர் மோடி மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த நிலையில் மக்கள் வீட்டில் இருக்கின்றனர் பலர் உணவின்றி தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படியான சூழலில் பட்டுக்கோட்டையில் முருகையா ஹோட்டலில் இருந்து தினமும் ஐநூறுக்கும் அறுநூறுக்கும் பேருக்கு இலவசமாக உணவு அளித்து வருகின்றனர் இது மாதிரியான ஓர் சூழ்நிலையில் இவர்களை சேவை பாராட்டி இணையத்தில் வாழ்த்துக்கள் குவித்து வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் வழக்குகளின் இரண்டாவது அலை தற்போதைய வழக்கை விட மோசமாக இருக்கலாம் என்று மூத்த அமெரிக்கா நோய் நிபுணர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஏனெனில் இது காய்ச்சல் பருவத்தின் தொடக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது அடுத்த குளிர்காலத்தில் நாம் தேசத்தின் மீது வைரசின் தாக்குதல் உண்மையில் நாம் கடந்து வந்ததை விட மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களின் தலைவர் ரபர்ட் ரெட் பீல்ட் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஜெர்மனியை கொரோனாவில் இருந்து சாதுரியமாக பாதுகாக்கும் அஞ்சலா மெர்க்கல் எப்படி சாத்தியமானது தற்போதைய சுகாதார நெருக்கடியில் அறிவியல் ஆதாரபூர்வ தகவல்களுக்கும் புனை கதைகளுக்கும் வேறுபாடு தெரியாத குழப்பம் காரணமாக கொரோனா வைரஸ் என நிலைமைக்குள் உலகம் விடப்பட்டு பட்டிருக்கிறது இதனை அடிப்படையாக கொண்டு ஜெர்மனியின் வரலாற்றாளர் ஒருவர் வைரஸ் தொற்று நோயை ஒரு மனநோய் அல்லது மனதால் பரப்பப்படும் நோய் என்ற அர்த்தத்தில் பதிவு செய்யப்படுகிறது மக்களின் சுகாதாரத்தை பாதுகாக்கும் தீர்மானங்கள் அது சார்ந்த அறிவியலின் தளத்தில் முடிவு செய்யப்பட வேண்டுமே தவிர அரசியல் தளத்தில் நின்று அல்ல ஸ்ரீலங்கா போன்ற நாடுகளில் ஊரடங்கை நீடிக்கும் முடிவுகள் அரசியல் நோக்குடைய தளங்களில் தீர்மானிக்கப்படுவதை பார்க்கிறோம் சுகாதார நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளை அங்கு புறக்கணிக்கப்படுகின்றன இந்த சமயத்தில் ஜெர்மனிய சான்சிலர் அஞ்சலா மெர்க்கல் அம்மையார் எப்படி ஒரே சமயத்தில் நாட்டின் தளபதியாகவும் ஒரு விஞ்ஞானியாகவும் இருந்து கொண்டு சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கிறார் என்பதை விளக்கும் கட்டுரை ஒன்றை த அத்திலாண்டிக் வெளியிட்டுள்ளது அதில் ஏனைய வல்லரசுடன் ஒப்பிடும் போது ஜெர்மனியை கொரோனா வைரஸில் திவிர தாக்குதல் இருந்தும் தடுத்து கட்டுக்குள் வைத்து குறைந்தளவு சேதங்களுடன் அஞ்சலா மெர்க்கல் நாட்டை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு அவரது விஞ்ஞான அறிவியல் பின்புலமே காரணம் என அவதானிகள் கூறப்படுகிறது சிறுவர்கள் கொரோனா பெறுவதற்கு காரணமாக அமைந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு பலரது மனதிலும் இருந்து கொண்டே இருந்த நிலையில் ஒன்பது வயது சிறுவன் ஒருவரது அனுபவம் இந்த கேள்விக்கு பதிலாக அமைந்துள்ளது கிழக்கு பிரான்சில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான ஒன்பது வயது சிறுவன் ஒருவன் மூன்று பனிச்சரக்கு பள்ளிகளுக்கு சென்றுள்ள நிலையில் சிறுவர்களிடமிருந்து கொரோனா பெரிய அளவில் பரவுவதில்லை என ஆய்வு ஒன்று தெரிவித்துள்ளது பிரான்சில் கவுட் சர்வீஸ் பகுதியில் சிங்கப்பூரிலிருந்து திரும்பிய ஒரு பிரித்தானியர் பனிச்சரக்கு விளையாட்டில் சென்று பன்னிரண்டு பேருக்கு கொரோனாவை பரப்பினரோ அதே நேரத்தில் இந்த சிறுவனுக்கும் கொரோனா தொற்று பரவியுள்ளது அந்த சிறுவன் தனக்கு கொரோனா தொற்றி இருப்பது தெரியாமலே மூன்று பனிச்சரக்கு கிளப்புகளுடன் தொடர்ந்து சென்ற வண்ணம் இருந்திருக்கின்றான் குறைந்த அளவு அருகிலே இருந்த நிலையில் அந்த சிறுவன் நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பேருடன் தொடர்பில் இருந்து தெரிய வந்துள்ளதாக அங்கே கருத்து தெரிவிக்கிறது ஓமான் வளைகுடாவில் இரண்டு எண்ணெய் கப்பல்கள் இன்று தாக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கின்றன எனினும் குறித்த எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது தாக்குதலை யார் நடத்தியது என்பது யாரும் தெரியப்படவில்லை டொபோட்டோ மற்றும் கந்த குண்டு மூலம் இந்த எண்ணெய் கப்பல்கள் தாக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகின்றன எனினும் நோர்வே நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான புரூன்ட் அல்டேயர் என்ற எரிபொருள் டேங்கர் ரொபோட்டிதோ தாக்குதலுக்குள்ளாகியுள்ளதும் இது கட்டார் நாட்டிலிருந்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் தொன் பெட்ரோல் ரசாயனங்களை ஏற்றியபடி தாய்லாந்துக்கு சென்றுள்ளது எனினும் கப்பலில் உரிமையாளர் தாக்குதலுக்கு உள்ளன கப்பல் மூழ்கவில்லை என கூறப்படுகிறது அத்துடன் மாலதீவுக்கு சொந்தமான கப்பல் காந்த குண்டு தாக்குதலுக்கு இலக்காகி கப்பல் தீபெத்தி எரிந்து கொண்டிருக்கிறதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கப்பலில் இருந்த நாற்பத்தி நாலு மாணிமிகளை மீட்டதாக அமெரிக்கா கடற்படை தெரிவித்திருக்கிறது
கனடாவில் கொரோனா ஊரடங்கு வேளையில் போலீஸ் வேடத்தில் ஐம்பத்தி ஒரு வயது நபர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ரெண்டு என அதிகரித்துள்ளது நாட்டின் இதுவரை நடந்த மிக மோசமான துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் இதுவென கூறப்படும் நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பலது சடலங்களை அடையாளம் காணப்பட்டு வருகிறது நோவா ஸ்கோடியாவின் போர்ட் பேக் பகுதியில் சனிக்கிழமை அன்று முன்னெடுக்கப்பட்ட இந்த கண்மூடித்தனமான தாக்குதலை அடுத்து போலீசார் இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என அப்போதைய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதுடன் குற்றம் நடத்தியிருக்க வாய்ப்புகள் பதினாறு பகுதிகளையும் அடையாளப்படுத்தியிருக்கின்றனர் புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்டவர்கள் நடைப்பயிற்சிக்கு வெளியே சென்ற பெண் ஒருவர் காப்பகம் ஒன்றில் பணியாற்றும் பராமரிப்பு உதவியாளர் மற்றும் ஒரு தன்னார்வ தீயணைப்பு வீரர் ஆகியோர் அடங்குவர் முப்பத்தாறாவது வயது ஜோபி வெய்பர் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எண்ணெய் வாங்க தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்றார் சில மணி நேரங்களில் பிறகு அவர் திரும்பி வராத போது அவரை தேட குடும்பத்தினர் வெளியே சென்றுள்ளனர் தற்போதைய மனைவி மற்றும் இரு பிள்ளைகளின் தனியாக வீட்டு விட்டு ஜோபி துப்பாக்கி கொண்டு கிழக்காகியுள்ளார் கொலை வரித்த தாக்குதலை முன்னெடுத்த கிரைபில் வோட்மேன் கண்மூடித்தனமாக பல குடியிருப்புகளை தீக்கரையும் ஆக்கியுள்ளார் இதனால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக போலீஸ் தரப்பு தெரிவித்துள்ளது தனது முதல் தாக்குதலை முன்னெடுக்கும் முன்னர் கேர்பில் வோட்மேன் ஒருமுறை போலீஸ் வேடத்தில் நகரை வலம் வந்ததாக கூறப்படுகிறது சுவிட்சர்லாந்தில் மே பதினோராம் தேதி ஆறாம் வகுப்பு வரையில் ஜூன் எட்டாம் தேதியில் இருந்து மேல் நிலைமை பள்ளி தொழிற்கல்வி நிறுவனங்களும் செயல்பட துவங்க இருக்கின்றன அப்படி பள்ளிகள் துவங்கும் நிலையில் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு அனுப்பாத பெற்றோருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பிராங்குகள் அபராதம் விதிக்கப்படும் என வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அங்கே தெரிவிக்கப்படுகிறது எவ்வளவு அபராதம் என்பது மாகாணத்துக்கு மாகாணம் மாறுபடும் சிறுவர்கள் கொரோனாவால் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படவில்லை என்றாலும் சுவிட்சர்லாந்தில் சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு குறைவானவர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கோள் ஆகியுள்ளதோடு சிறுவர்களும் யாரும் கொரோனாவால் உயிரிழக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனால் அவர்களது முதியவர்களுக்கு கொரோனாவை பரப்ப முடியும் என்று ஒரு கருத்து நிலவி வருவது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் சுவிட்சர்லாந்தில் கொரோனா போலட கோரிக்கையாளர்களை விட்டு வைக்கவில்லை கொரோனா தொற்று ஆளாகியுள்ள ஆறு போலட கோரிக்கையாளர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கைஸ்டோன் எஸ் டி ஏ செய்தி ஏஜென்சி செய்தி வெளியிட்டுள்ளது மேலும் இருபத்தைந்து போலட கோரிக்கையாளர்கள் கொரோனா அறைகளுடன் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி தெரிவிக்கின்றன கொரோனா தாக்கிய மற்றும் சுவிஸ் மக்களுக்கு என்னென்ன கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நெறிமுறைகளோ அவைகளோ புலட கோரிக்கையாளர்களுக்கு விடயத்திலும் பின்பற்றப்படுவதாக அந்த செய்தி ஏஜென்சி தெரிவித்தப்படுகிறது கொரோனாவால் ஊதியமின்றி தவிக்கும் பத்து மில்லியன் பிரான்ஸ் நாட்டவர்கள் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் இந்திய மருத்துவத்துக்கு அமெரிக்கா கிடைத்த மரியாதை பாருங்கள் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வருவதற்கான சீனா சென்ற கனடிய விமானங்கள் வெறுமையாக திரும்பிய சோகம் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் விலக்கப்பட்ட பின் பள்ளிக்கு திரும்பாவிட்டால் எச்சரிக்கை அரசு அலட்சியப்படுத்தும் மக்கள் அனாத இடத்தில் சேர்ந்த எட்டு பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கு கொரோனா உறுதி செவிலியரிடமிருந்து பரவியது கண்டுபிடிப்பு கொரோனா வைரஸ் கோவிட் பத்தொன்பது நாளை கொரோனா தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களுக்கு சோதிக்க இருப்பதாக பிரித்தானியா அறிவித்துள்ளது செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஈடுபட்ட பிரித்தானியா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மார்ட் ஹென்காக் ஆக்ஸ்போர்ட் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியை கொரோனாவுக்கான தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களுக்கு செலுத்த சோதனை செய்ய உள்ளது என்று தெரிவித்திருந்தார் இதுகுறித்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக குறிப்பிட்ட மருந்து எண்பது சதவீத வேலை செய்யும் என்ற நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மார்ட் ஹாங்க் இது குறித்து பேசுகையில் பிராங்க் இருபது மில்லியன் மக்கள் பணம் இதில் தேவைப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் பிரித்தானியாவில் கொரோனா தொற்று ஆய்வு செய்ய இம்ரியன் என்ற கல்லூரியும் முயற்சித்து வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் கொரோனா தொற்றுக்கு தற்போதைய ஒரே தீர்வாக சமூக இடைவெளி மட்டுமே உள்ளது எனினும் தடுப்பூசிகள் தயாரிக்க முழுவதும் முயற்சி செய்து வருகிறோம் விரைவில் அதற்கான முழு தீர்வும் எட்டப்படும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மார்டின் ஹென்காக் இத்தோடு இந்த செய்திகள் முடிவடைந்து மீண்டும் நாளை மறுதினம் வரும் செய்திகளோடு உங்களுக்கு தேவைகளை ஓவர் டேக் என்டர்மெண்ட் ஊடாக அனைத்து விதமான செய்திகளை கேட்டு மகள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதோடு பெல் பட்டனையும் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் அன்பான நெஞ்சங்களே இத்தோடு நிகழ்வுகளை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெற்றுக் கொள்வது என்று உங்கள் ஏட்மன் ஜேசுதாஸ் நன்றி என் அன்பான உறவுகளே